বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহ তিনেক আগেও বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল এক ধরনের আতঙ্কের রাজনীতি যে রাজনীতির মধ্যে মানুষ অস্বস্তির মধ্যে ছিল এক ধরনের অসহায়ত্বের মধ্যে ছিল ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ঘোষণা সেই জায়গায় বেশ খানিকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে যদিও এই স্বস্তি স্থায়িত্ব পাবে কিনা নাকি আরো বড় কোনো অস্বস্তির জন্ম দিবে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে আমরা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের মধ্যে যদিও মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কাউন্সিলর পদে এবং মেয়র পদে যেহেতু প্রচুর প্রার্থী কাউন্সিলর পদে সবাইকে ডাকা সম্ভব নয় সে কারণে তৃতীয় মাত্রায় শুধুমাত্র আমরা মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে টেলিভিশন বিতর্কের আয়োজন করেছি গতকাল ঢাকা উত্তরের প্রার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন আপনারা দেখেছেন এবং আজকে ঢাকা দক্ষিণে যারা মেয়র প্রার্থী তারা এই বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন দক্ষিণে মোট বিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে একজন প্রার্থী আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি যে তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন কোন ঘোষণা ছাড়াই আসলে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন এবং অন্য আরেকজন প্রার্থীর হয়ে তিনি কাজ করছেন এই বিশ জনের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা ব্যাকগ্রাউন্ড অতীত এবং নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে যে প্রচারাভিযানের যে তৎপরতা সেটি বিবেচনা করে আমরা আটজন প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করবার জন্য তার মধ্যে একজনকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইনি এ কারণে যে তিনি আদালত কর্তৃক এই প্রচারাভিযানে নিষিদ্ধ অর্থাৎ তিনি প্রচারাভিযানে অংশ নিতে পারবেন না আটজনের মধ্যে কেউ কেউ সাড়া দিয়েছেন যদিও ডিজিটাল বাংলাদেশ এখনো ডিজিটালি আমাদের মেয়র প্রার্থীরা কতখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন সেটি আমার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে আমি তিন সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের সঙ্গে প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সৌজন্যতা কতটুকু সবার মধ্যে আছে সেটি নিয়েও আমার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে মেয়র হবার আগেই সৌজন্যতা বোধের যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে অভাব বা তাদেরকে পাওয়া তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করা যায় এখানে এত সমস্যা মেয়র হবার পরে সমস্যাটা কোন মাত্রায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে সেটি সহজেই অনুমেয় যাই হোক সেই বিতর্কে না বলা যেতে পারে অন্য আরেকজন প্রার্থী যিনি পারসেপশন অনুযায়ী খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী তিনি মনে করেন এই ধরনের বিতর্কে তার অংশ নেওয়া মানায় না তার একটু প্রোটোকলের সমস্যা হয় সে কারণে তিনি এই বিতর্কে অন্যদের সঙ্গে আসতে চান না তিনি নিজে একা বা তার সম মনা অন্য কারোর সঙ্গে হয়তো টেলিভিশন বিতর্কে আসতে চান যাই হোক আমরা আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে যারা এই বিতর্কগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন চেষ্টা করব আমরা সবাইকে এর মধ্যেও যারা আসতে এখন পর্যন্ত সম্মত হননি তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে তবে আমাদের শর্ত মেনে তাদের শর্ত মেনে নয় বিশ জনের মধ্যে আজকে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন ঢাকা দক্ষিণের পাঁচজন প্রার্থী তার আগে চলুন ঢাকা দক্ষিণ সম্পর্কে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কে আমরা একটু এই নির্বাচন সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিই এখানে মোট সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যা রয়েছে সাতান্নটি মোট সংরক্ষিত ওয়ার্ড সংখ্যা উনিশটি মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা আটশত উননব্বইটি মোট ভোট কক্ষের সংখ্যা চার হাজার সাতশত ছয়চল্লিশটি অস্থায়ী মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা একটি অস্থায়ী ভোট কক্ষের সংখ্যা ছয়শত বারোটি মোট ভোটার আঠারো লক্ষ সত্তর হাজার সাতশত তেপ্পান্ন তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা দশ লক্ষ ন হাজার দুশত ছিয়াশি জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা আট লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত সাতষট্টি জন যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা তাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক জোটের সমর্থন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে নানান নাগরিক কমিটি শতক নাগরিক কমিটি সহস্র নাগরিক কমিটি নানান নামে বিভিন্ন সংগঠন নাগরিক সংগঠন তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে কিন্তু যেহেতু এটি এটি রাজনৈতিক নির্বাচন হলেও নির্দলীয় নির্বাচন এখানে যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদের পরিচয় করবার সময় তাদের রাজনৈতিক পরিচয়টা আমরা এখানে দেব না শুধু প্রার্থীর নাম এবং যে প্রতীক নিয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেটি আমরা এখানে উল্লেখ করব অন্য পরিচয় এখানে আমরা আর উল্লেখ করছি না চলুন পরিচিত হই কারা আছেন আজকের এই বিতর্ক অংশ নেবার জন্য আমার একেবারেই বায় বসা আছেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম তিনি বাস প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ঢাকা দক্ষিণে টেবিলের একেবারে বা প্রান্তে রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন মিলন তিনি সোফা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমার একেবারে ডানে বসা রয়েছেন বজরুর রশিদ ফিরোজ তিনি টেবিল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারপরে রয়েছেন মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী তিনি টেবিল ঘুরি প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং একেবারে ডান প্রান্তে টেবিলের রয়েছেন মোহাম্মদ গোলাম আলা রনি 
তিনি আংটি প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যদিও প্রতীক নিয়ে অনেক রকমের বিতর্কিত মধ্যে শুরু হয়েছে যাই হোক আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকটা সিগমেন্টে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কথা শেষ করতে হবে এই রাউন্ডে প্রথম রাউন্ডে প্রত্যেকের জন্য দু মিনিট করে সময় এবং এই অংশে জানতে চাইব যে আপনারা কে কি ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর কি আপনাদের নির্বাচনী মূল বক্তব্যটা কি ভোটারদের কাছে আপনাদের আপনারা যে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বা যে অঙ্গীকার নামা করছেন দু মিনিটে প্রধান অঙ্গীকারগুলো যদি আপনারা প্রত্যেকে বলেন মোহাম্মদ সাইফুল মিলন শুরু করবেন আমি প্রথমেই তৃতীয় মাত্রার সকল দর্শক সুবারুদায়ীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার দক্ষিণের যারা ভোটার তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আমার যে অঙ্গীকার নামা সেটা আমি বলেছি যানজট মুক্ত তিলোত্তমা ঢাকা আমরা গর্ব এটা আমার স্লোগান পাশাপাশি সন্ত্রাস চাঁদাবাদ এবং মাদক মুক্ত একটি শহর আমরা বানাতে চাই ঠিক এর পাশাপাশি ড্রেনেজের সমস্যা আছে আমাদের জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে গ্যাসের সমস্যা আছে পানির সমস্যা আছে এগুলোর একটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যাতে জনগণ পায় সে ব্যবস্থা আমরা করব এখানে খেলার মাঠ বেশ কিছু খেলার মাঠ আছে শিশু পার্ক আছে এগুলো বেদখল হয়ে গেছে এগুলোকে আমরা দখলমুক্ত করব ঢাকা দক্ষিণের জনগণের জন্য এটার একটা প্রতিশ্রুতি আমার আছে পাশাপাশি আমাদের দেশের যে একেবারে নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণীর যে শিশু আছে তাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্কুলের ব্যবস্থা করব সিটি কর্পোরেশন থেকে আর হাই এডুকেশনের জন্য আমরা কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করব এখানে আমি একটি কথা বলে রাখি যে ঢাকা উত্তর কিন্তু ধরি সিটি কর্পোরেশন আর ঢাকা দক্ষিণ কিন্তু দেনাদার সিটি কর্পোরেশন এই জন্য যে প্রায় দুইশো কোটি টাকার উপরে যথাসম্ভব আড়াইশো কোটি টাকা একটা সেক্টরে তারা দেনা তো সেই জন্য আমরা নতুন আয়ের খাত এখানে বের করব বের করে আমরা আমি বলেছি যে সিটি কর্পোরেশন নতুন কোন কর এই পাঁচ বছর আমি সিটি কর্পোরেশনে যদি মেয়র নির্বাচিত হই এই পাঁচ বছর আমরা কর বাড়াবো না কিন্তু নতুন আয়ের উৎস আমরা নির্মাণ করব নির্মাণ করে আমরা এই যে জিনিসগুলো আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার মিলন মিস্টার মোহাম্মদ গোলাম আল রনি আমি প্রথমে যে জিনিসটা চেষ্টা করছি সেটি হলো নগরবাসী যারা ভোটার আছেন তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে প্রার্থী হিসেবে আমি আপনাদের একজন বিশ্বস্ত লোক আপনারা যে ট্যাক্সটা দিবেন এবং আপনাদের পক্ষ হয়ে আমি কাজগুলো করব এই কাজগুলো করতে গিয়ে আমি আমার ইমান ঠিক রাখব একিন ঠিক রাখবো বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করব আমি কখনো আপনাদের হক নষ্ট করব না এবং তারা দ্বিতীয়বার যে প্রশ্নটা করতে পারে যে আপনাকে কেন বিশ্বাস করব সেক্ষেত্রে আমি তুলে ধরছি যে আমার অতীতের শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত এবং আমার কর্মজীবনে এই এই সফলতা আছে এই এই ব্যর্থতা আছে আমার এই এই যোগ্যতার কারণে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন এরপরে আমি তাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি বা বুঝাতে চেষ্টা করছি যে একটি সফল মানুষ একটি যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ যখন একটা উপযুক্ত পদে বসে তাহলে তিনি কত সুন্দরভাবে সেই কাজগুলো করতে পারেন কারণ এখন সিটি কর্পোরেশনের যে কাজগুলো রয়েছে খুবই গতানুগতিক এবং সাধারণ কাজ এগুলোর মধ্যে যিনি আসবেন তাকে একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে গিয়ে তাকে কতগুলো গতানুগতিক কাজ করতে হবে এবং সেখানে নিত্য নতুন কাজ করার ক্ষেত্রে তাকে সময় নিয়ে পরিকল্পনা নিয়ে করতে হবে কিন্তু এই মুহূর্তে যেটি দরকার যে যিনি ওই পদে বসবেন অর্থাৎ তাকে কম করে হলে বৃষ্টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখতে হবে এখন মন্ত্রীর সাথে চলতে গিয়ে তিনি যদি প্রথমেই তাকে কদম্ব সিকিউরে ঢুকেন সেখানে কিংবা একজন বিশ জন সত্তর জন সচিবের সঙ্গে তার কাজ করতে হবে সচিবদের দেখলে যদি তার এগারো বালতি পানি খেতে হয় মনের মধ্যে তার যদি এরকম একটা ভাব সাপ থাকে তাহলে তো তিনি কাজ করতে পারবেন না আবার অনেকে বলতেছেন যে আমি সেবক হব সেবক মিন সার্ভেন্ট আমরা তো নগরবাসী সার্ভেন্ট চাচ্ছে না আমরা নগরবাসী চাচ্ছি একজন গার্ডিয়ান একজন অভিভাবক চাচ্ছে এখন সেই অভিভাবক হওয়ার জন্য আমি আসলে কতটুকু উপযুক্ত আমি কি এই নগরে যারা সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আমি কি তাদের অভিভাবক হতে পারবো এই নগরের বা স্টেশনের মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় সরকারি কর্মকর্তা আছেন ডাক্তার আছেন ইঞ্জিনিয়ার আছেন আমি কি তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত আমার আছে এই বিষয়গুলো ক্ষুদ্র পরিসরে আমি আমার সাধারণ ভোটারদের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং আর একটা ব্যাপার হলো যে এই পদ এবং পদবিটা মূলত একটা আমানত জনগণের একটা আমানত আমার উপর দেবে তা আমাকে তো প্রমাণ করতে হবে আমি একটি অতি উত্তম আমানতদার আমি আমার কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারছি জিনিসগুলো করতে পারছি সেই কাজটা দর্শক যারা কথা বলছেন তাদের বক্তব্য আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কেন সেটি জানিয়ে 
আপনারা ভোট করতে পারেন ভোট করবার নিয়মাবলী আপনারা পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রলে এবং কিছুক্ষণ পরেই এর ফলাফল সরাসরি অর্থাৎ লাইভ থাকবে পর্দায় যতক্ষণ এই অনুষ্ঠান চলবে এবং সকালে যখন অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হবে তখনও পর্দায় সরাসরি ভোটের ফলাফল থাকবে ভোটিং লাইন ইতিমধ্যে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এবং ভোট করতে পারবেন সকাল এগারোটা পর্যন্ত অর্থাৎ সকালে যখন অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার শেষ হবে তখন পর্যন্ত এবং আমাদের অনুরোধ থাকবে যারা দেখছেন সবাই নিশ্চয়ই ভোট করবেন তাদের বক্তব্য কেমন গ্রহণযোগ্য বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণের যারা অধিবাসী তারা এবং আরও বিশেষ করে যারা ভোটার তারা এই ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন আমরা এর মধ্য দিয়ে বুঝতে চাই যে আসলে ওনাদের বক্তব্য এই বিতর্কে ওনারা কিরকম করছেন এবারে বলবেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আসসালাম আলাইকুম আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমি বাস গাড়ি মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমি বর্তমান আমি ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ করেছি আমার বিদ্যা শিক্ষা আমার কর্মজীবন আমরা আপনার অঙ্গীকারগুলো শুনতে চাইছি হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ সবই আমি ঢাকা শহর শহর কেন্দ্রিক আমি প্রথমত চিন্তা করছি ঢাকা শহরের নিরাপত্তার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি চিন্তা করেছি আমার কর্মসূচিতে ঘোষণা করেছি যে আমি টোটাল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আমি সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসবো এবং সিসিটিভির আওতা আনার কারণে নিরাপত্তা সৎকার আশি থেকে নব্বই ভাগ আমার নিশ্চিত হবে পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা কর্মী যদি বেলা ওঠার আগে তার বর্জ্য অপসারণ না করে তাকে ডিজিটাল কায়দা আমি জবাবদিহি তার আওতায় অন্তর্ভ এবং অবশ্যই তার চাকরি রক্ষার কারণে সে অবশ্যই বেলা ওঠার আগে ওই বর্জ্য অপসারণ করবে এবং কর্মসংস্থানের জন্য আমি আরেকটা চিন্তা করেছি এই যে সিসিটিভি আমি নেটওয়ার্ক টানব তার মাধ্যমে ওয়াইফাই জোন হিসেবে পুরা ঢাকা শহর শহরকে আমি ওয়াইফাই জোনে রূপান্তরিত করে দেব ফলে নতুন প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তি জগতে অবাধে প্রবেশ করতে পারবে প্রবেশ করে তারা তাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়াতে পারবে এবং নতুন নতুন কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে তারা কর্মজগতে প্রবেশ করে যে বেকার যুবক পরিবারে অভিশাপ সে আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে এবং পরিবারকে সে অর্থ সংস্থান করতে পারবে আমি মনে করি যে ঢাকা শহরে চার থেকে পাঁচ হাজার টন রোজ বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্জ্য উৎপাদন হয় এই বর্জ্য দিয়ে পিপিপি পদ্ধতিতে আমি একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা তৈরি করব সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎপাদিত হলে আমাদের নগরে অনেক আয় হবে এবং বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে বুড়িগঙ্গা নদীর এই মানে সমস্যাকে সমাধানের জন্য পিপিপি পদ্ধতিতে বুড়িগঙ্গা নদীকে নাব্যতা ফিরিয়ে আনব এবং বুড়িগঙ্গা নদীর দুই পার পার বেঁধে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে আমি পর্যটন কর্মের হিসেবে করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মোহাম্মদ জাল করিম চৌধুরী ধন্যবাদ জিলু ভাই চ্যানেল আই এর দর্শকবৃন্দ এবং ঢাকা দক্ষিণের নগরবাসী আসসালামু আলাইকুম আমি টেবিল ঘড়ি মাকা নিয়ে এবারের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি এবং আপনাদের কাছে আমার যে বক্তব্য তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে যে একজন নির্বাচিত মেয়র আসলে খুব অসহায় এত বড় একটি নগরীর জন্য সুতরাং মেট্রো গভর্নমেন্ট শুরু না করলে আমি মনে করি না যে একজন মেয়রের পক্ষে ভালো কিছু করা সম্ভব এবং রনি ভাইয়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এতগুলো মন্ত্রণালয় রয়েছে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের এই নগরের কাজকে নগর প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করতে হবে সিটি গভর্নমেন্ট স্টার্ট করতে হবে এবং আমি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে অবিভক্ত রাজধানী আমাদের চাই এবং একটি গ্রেটার ঢাকার একজন মেয়রের অধীনে একাধিক ডেপুটি মেয়র নিয়ে একটা ভালো মেট্রো গভর্নমেন্ট হতে পারে আর ইন ব্রড ক্যাটাগরি আমি বলবো যে আমাদের কিছু নিউ সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করার কথা আমি বলেছি কিছু সার্ভিস ইম্প্রুভমেন্টের কথা বলেছি প্রবলেম সলভিং এর কথা বলেছি রাইটস এর কথা বলেছি ইকোনমিক কনসেপ্টের কথা বলেছি ঢাকাকে ওয়াইফাই নগরীতে পরিণত করা এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের দক্ষতার মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণকে দক্ষিণ এশিয়ার সিঙ্গাপুরের মতো একটা সফল বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করা এবং বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা সহ সব নদী জলাশয়কে উদ্ধার করে ইকোনমিক জোন ট্যুরিজম জোনে পরিণত করা এসব বিষয়ে আমি বলেছি ইকোনমিক কনসেপ্ট হিসাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আমি কতগুলো নতুন ধারণার কথা উল্লেখ করেছি যেমন সোশ্যাল বিজনেস সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা সৃষ্টি করা গ্রিন ইকোনমি অর্থাৎ সবুজ বেস্টনি এবং বাড়ির লন ছাদ এগুলোতে নার্সারি ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী বজর রশিদ ফিরোজ ধন্যবাদ নীল রই এবং তৃতীয় মাত্রার দর্শক শ্রোতাদেরকেও 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সাথে ঢাকা দক্ষিণের ভোটারদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা দীর্ঘ তেরো বছর পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যদিও একটা বিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন তারপরেও এখানকার ভোটাররা নাগরিকরা প্রতীক্ষায় আছে অপেক্ষায় আছে ওদের আগ্রহে যে তাদের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা তাদের যে সমস্যা সংকট সেই সমস্যা সংকটের সমাধানের পথ খুঁজবে এখানে নানাজন নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইস্তেহার ঘোষণা করেছে আমরাও সেটা প্রতিশ্রুতি না একটা অঙ্গীকার নামা সেটা ঘোষণা করেছি মোটা দাগে বলতে গেলে বারোটা অঙ্গীকারের মধ্যে একটা হলো দুর্নীতিমুক্ত সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলা নগর কাউন্সিল গঠন করা নিয়মিত পরামর্শ ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা দখলমুক্ত করা প্রকৃতি ও পরিবেশের উন্নত করা দূষণমুক্ত করা যানজট নিরসনের পদক্ষেপ নেওয়া বাড়ি ভাড়া যৌক্তিকরণ করা পানি সংকট দূর করা ও জলবদ্ধতা দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া বস্তিবাসী ও শ্রমজীবী নির্ময়ের মানুষদের জন্য স্বল্প মূল্যে আবাসন প্রকল্প চালু করা রিক্সা হকার উচ্ছেদ পুনর্বাসন ছাড়া নয় শিশু বিকাশ উপযোগী নগর পরিকল্পনা করা কর্মজীবী সহ সকল নারীর স্বার্থে নারী বান্ধব নগর গড়ে তোলা যুব সমাজের বিকাশ উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি মুক্ত করে দলীয়করণ মুক্তি করে নাগরিকের প্রকৃত সেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই অঙ্গীকার নিয়ে টেবিল প্রতীকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আমি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি বাসযোগ্য ঢাকা আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে আরো কিছু যোগ করতে পারেন পনেরো বিশ সেকেন্ড আছে আপনার না এর মধ্যে বলতে চাই যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রচার প্রচারণা এগুলো শুরু হয়েছে প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে নানা ধরনের নতুনত্ব আছে সেই প্রচার কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা আজকের আগ পর্যন্ত এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটা পরিবেশ একটা সৌজন্যমূলক পরিবেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সেটা বজায় ছিল কিন্তু আজকেই মনে হলো যেন একটা পরিবেশ ধন্যবাদ আবার আসব আপনাদের কাছে সবার কাছে এবারে এই রাউন্ডে আপনারা প্রত্যেকে ভোটারদের কাছে ভোটারদেরকে কনভিন্স করবার চেষ্টা করবেন যে কেন আপনাকে ভোটাররা ভোট দেবে কি যোগ্যতা আপনাদের আছে কেন একজন মেয়র হিসাবে তারা আপনাদেরকে নির্বাচিত করবে শহীদ ইসলাম যদি শুরু করেন আমি প্রথমত বলতে চাই দু মিনিট যে ঢাকা নগরে যে মূল সমস্যাটা এটা চিহ্নিত করা আমি মনে করি আমি এটা চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং আমার স্থায় সেটা আমি ঘোষণা করেছি ঢাকা শহরের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বস্তির সমস্যা এবং ফুটপাথ দখলের সমস্যা ঢাকা শহরে কোন আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি কোনো হকারকে রিক্সালাকে বিনা লাইসেন্সে ঢাকা শহরে আর রিক্সা চালাতে দেওয়া হবে না এবং এবং ব্যবসা করতে হকারি করতে দেওয়া হবে না হকারি করতে হলে তাকে লাইসেন্সধারী হতে হবে এবং নির্ধারিত সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত জায়গায় তাকে হকারি করতে হবে লাইসেন্সধারী রিক্সা হকারি এবং রিক্সালাকে সিটি কর্পোরেশনে যে অব্যবহৃত জায়গা আছে সেখানে সুউচ্চ বিল্ডিং করে এক রুম দুই রুমের ফ্ল্যাট তৈরি করে ন্যূনতম মূল্যে তাদেরকে আমি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করব এবং সমস্ত বস্তিবাসীকে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে আমি এই সিটি কর্পোরেশনের জায়গায় আমি পুনর্বাসিত করব ঢাকা শহরে যদি বস্তি উচ্ছেদ করতে পারি সন্ত্রাস চাঁদাবাজি মাদক এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে ঢাকাবাসীকে মুক্ত করতে পারবো পাশাপাশি যানজট সহ অনেক অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে ঢাকা শহর মুক্ত হবে স্কুলের ব্যবস্থা যদি আমি করতে পারি প্রতিটা থানায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক একটা স্কুল তৈরি করতে পারলে ন্যূনতম খরচে নিম্ন আয়ের সন্তানরা যদি লেখাপড়া করতে পারে তার জন্য আমি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করব। প্লাস কিন্তু এগুলো তো প্রতিশ্রুতি আপনাকে কেন ভোট দিবে আপনি কেন এই কাজগুলো যেগুলো করতে পারেন বলছেন সেগুলো কেন দীর্ঘভাবে করতে পারবেন আপনাকে আস্থা রাখবে কেন আমি রাজনীতি করি এবং আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমি অংশগ্রহণ করেছি মানুষের মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত আমি নিজেকে ন্যস্ত রাখি এবং মানুষের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমি এবং আমার দল প্রতিনিয়ত আমরা উদ্গ্রীত থাকি এবং অগ্রগণী ভূমিকা পালন করি ধন্যবাদ মোহাম্মদ গোলাম মালারানি জি ধন্যবাদ আসলে আমার বোধ এবং বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমি সবসময় চেষ্টা করে আসছি নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং আমি মনে করি যে যে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানোর জন্য একটি মানুষের প্রথম ক্যাটাগরি হওয়া উচিত ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আমি যেহেতু এই জিনিসটা চেষ্টা করে আসছি আমার নিজের প্রতি আস্থা আছে যে আমি সারা জীবন যেভাবে নিজেকে ঠকিয়ে নেই আমার পরিবারকে ঠকায় নি আমার আত্মীয় স্বজনকে ঠকায় নি তদ্রুপভাবে এই নগরবাসী আমার দ্বারা কখনো ঠকবেন না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হল যে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রে আমি যেই যেই জায়গাগুলোতে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের আস্থার যে জায়গাগুলো আছে আমার পরিবার আমার আত্মীয় স্বজন আমার কর্মক্ষেত্র 
এবং আমি যতদিন রাজনীতি করেছি বা করে আসছি সেই রাজনীতির যে ক্ষেত্রগুলো সেখানে আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে আমার একটা রেকর্ড আছে এবং এটা যারা মোরালেস আমারকে চিনেন তারা জানেন এবং যারা আমাকে জানেন আমি তাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি থার্ডলি যে জিনিসটি আছে সেটি হলো যে একটা সমস্যা বুঝতে পারা এখন সমস্যা বুঝতে পারার জন্য যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান দরকার আধুনিক শিক্ষা দরকার ঠিক এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যতটুকু দরকার আল্লাহর মেহরবানিতে আমি সেটুকু গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছি এবং সেগুলো প্র্যাকটিস করার আমার সুযোগ এসছে আমি এই যে একটা মহানগরীকে আধুনিক মহানগরীকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয় সেই মহানগরীর অন্য একটি মহানগরী ঠিক অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন আমি দেখা গেল যে শিকাগো পৌরসভার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এসছে আমার আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও গোটা দু এক পৌরসভার সঙ্গে আমি অ্যাটাচমেন্ট ছিলাম কাজ করেছি স্থানীয় সরকার কিভাবে আসলে অ্যাক্টিভেট করে এই কাজগুলো করার ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা দরকার সেই জিনিসটি আমার মধ্যে আছে আরেকটি হলো যে আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সহজাত গুণাবলী থাকা দরকার এই লিডারশিপ কোয়ালি উইদাউট হ্যাভিং এ লিডারশিপ কোয়ালিটি নো ওয়ান ক্যান সাসটেইন এখন যেহেতু আমি একটা রাজনৈতিক দল করি রাজনৈতিক দল করতাম সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দলের একেবারে সংসদীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ বড় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে পাঁচ বছর চালিয়ে এসেছি আমার সেই অভিজ্ঞতাটা আছে তারপরে যেটা দরকার সেটা আপনার একটা প্রশাসনিক ক্ষমতা দরকার আমি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে সবচেয়ে বড় একটি মন্ত্রণালয় চালিয়ে এসছি পাঁচটা বছর কেন ভোটার আপনাকে ভোট দেবে ভোটাররা ভোট দেবে কেন আমি মনে করি যে ছাত্র জীবন থেকেই আমি ছাত্র জনতার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সকল প্রকার অন্যায় জুলুম এর বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করে আসছি সারা দেশের জনগণ তথা ঢাকা নগরের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা যেমন জলাবদ্ধতা নিরসন পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি হকার উচ্ছেদ বন্ধ মশা মাছির উপদ্রব বন্ধ ওসমানি উদ্যান রক্ষা আন্দোলন গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সংকট নিরসন মূল্য বৃদ্ধির উৎস নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করে চলেছি এবং শ্রমজীবী মেহনত মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় মিথ্যা মামলা এবং কারা নির্যাতন ভোগ করেছি জনগণের পক্ষের পরীক্ষিত সৈনিক হিসাবে আমি আগামী সিটি নির্বাচনে বিবেকবান সম্মানিত নাগরিকদের সমর্থন এবং প্রত্যাশা পাবো সমর্থন পাবো এটা আমি প্রত্যাশা করি মোহাম্মদ সাফুদ্দিন মিলন কেন ঢাকা দক্ষিণের ভোটাররা আপনাকে ভোট দেবে প্রথমত হচ্ছে যে আমি ঢাকা দক্ষিণবাসীর কাছে কোনো অপরিচিত মানুষ নই দীর্ঘ বত্রিশ বছর আগে একটি সচ্ছল পরিবার থেকে আমি রাজনীতির মঞ্চে এসেছিলাম মানুষের সেবা এবং মানব কল্যাণের জন্য এটা দৃশ্যমান আর ঢাকা দক্ষিণের সকল স্তরের মানুষ আমাকে একজন সৎ মানুষ হিসাবে দেখেছে একজন দানশীল ব্যক্তি হিসাবে দেখেছে আমি কখনো বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য তাদের জন্য আহার নিয়ে গিয়েছি খাবার নিয়ে গিয়েছি কাপড় চোপড় নিয়ে গিয়েছি ঠিক পাশাপাশি শীতের সময় আমি কম্বল নিয়ে গিয়েছি চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা ক্যাম্প বিভিন্ন জায়গায় করেছি ফলের সময় ফলের সিজনে ফল দেই এগুলো কিন্তু দৃশ্যমান এবং মানুষের কাছে আমার পরিচিতি সবচেয়ে বড় যেটা আমি রাজনীতির উদ্যে একজন মানুষ আমার একটি দলীয় পরিচয় থাকলেও আমি সব আমার কোনো শত্রু নাই আমার বত্রিশ বছরের রাজনীতির জীবনে কোনো মামলা হয়নি আমি যেখানেই যাই সেটা মুসলিম ভোট হোক গতকালকে আমি হিন্দু এলাকায় গণসংযোগ করেছি সেখানে হিন্দুরা রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলেছে এতদিন পর আমরা আপনাকে পেয়েছি আপনাকে চেনে জানি আপনি সৎ যোগ্য মানুষ এবং আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসা থেকে শুরু শুরু করে বাজার থেকে শুরু করে ওই রাস্তার দোকানদারও বেরিয়ে আসে ফুলের মালা নিয়ে কালকে আমাকে অনেকে ফুল দিয়েছে এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে তো এই যে মানুষের উচ্ছ্বাস এই উচ্ছ্বাসে আমি মনে করি মানুষ যেহেতু আমাকে চেদে সৎ মানুষ হবে মানুষ প্রস্তুত যদি এখন মিডিয়া আমাকে না হারিয়ে দেয় মিডিয়া যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস যেহেতু আমি যেখানে যাই মানুষ বলে যে আপনি এত ভালো লোক আপনি এত সৎ মানুষ কিন্তু মিডিয়া আপনাকে এত কম দেখে কেন তা আমার কাছে মনে হয় মানুষ আমাকে পাস করাতে চায় ধন্যবাদ মিলন মোহাম্মদ রেজাল করিম চৌধুরী ধন্যবাদ জিলুর ভাই আমি আমার বক্তব্যকে দুটো অংশে বলছি প্রথম হচ্ছে যে ভোটাররা কেমন প্রার্থী চেয়ে থাকেন যে কোনো নির্বাচনেই ভোটাররা সততা যোগ্যতা দক্ষতা ক্লিন ইমেজ দুর্নীতির অভিযোগ নেই এই ধরনের মানুষ খুঁজে থাকেন আর দেশি অর্থনীতিতে একজন প্রার্থীর কি অবদান আছে সেটাও ভোটাররা বিবেচনায় নেন এবং দেশ নিয়ে দেশের মানুষ নিয়ে সাধারণ জনগণ নিয়ে প্রার্থীর কি ভাবনা তার লেখালেখি এগুলোও মূল্যায়ন করে থাকেন 
এবং এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আরেকটি অতিরিক্ত দিক হচ্ছে যে এটা নির্দলীয় হওয়া প্রয়োজন এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভোটাররা চাচ্ছেন পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনটা করতে পারেন একজন নির্দলীয় প্রার্থী একজন নাগরিক সমাজের লোক দলীয় প্রার্থীর জবাবদিহিতা থাকে দলীয় প্রধানের নিকট জনগণের নিকট জবাবদিহিতার সুযোগ থাকে না দলীয় প্রার্থী যেহেতু দলের প্রভাবের মধ্যে থাকেন সে কারণে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি দমনে ব্যর্থ হন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সেই চাপের মুখে থাকেন না বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে সক্ষম আর এর অন্য অংশে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মাই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আমি একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ফজরহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে পড়ে মেরিন একাডেমি থেকে পড়ে সিঙ্গাপুরে আমি মাস্টার মেরিনার হয়েছি পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে আমি মেরিন শিক্ষা প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছি সার্ভেয়ার হিসাবে কাজ করছি পাশাপাশি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি করে আমি একজন বার কাউন্সিল ঢাকা বার কাউন্সিলের মেম্বার বার অ্যাসোসিয়েশনের আমি সিঙ্গাপুরে আর্বিট্রেশন করেছি ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেটার্স এর আমি মেম্বার এবং আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স এর উপর ডক্টরাল ডিগ্রি করেছি আমার পিএইচডি গবেষণা আমি পাশাপাশি ধন্যবাদ সুশাসন মানবাধিকার চৌধুরী এই রাউন্ডে অনলাইন মিডিয়া আপনাদের আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আবারো দু মিনিট করে সময় এবং এই দু মিনিট আপনারা ব্যয় করবেন আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যারা যারা এখানে আছে এবং যারা নেই তাদের চেয়ে আপনাকে মানে তাদেরকে তো ভোটার বিবেচনা নেবে তাদেরকে ভোট না দিয়ে আপনাকে কেন দেবে সাইফুদ্দিন মিলন আবার শুরু করবেন অন্য প্রার্থীদের ভোট না দিয়ে এখানে যারা আছেন এবং যারা নেই তাদের না দিয়ে আপনাকে কেন দেবে তার কারণ হচ্ছে যে একটি জিনিস স্বচ্ছ এবং ক্লিয়ার জনগণ যারা প্রার্থী হয়েছে তাদেরকে তারা নির্বাচিত হবার আগে কি ছিল নির্বাচিত হবার পর তারা কি আছে এগুলো মানুষ জানে আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যেহেতু আমি পরিচিত লোক আমি কোনো অপরিচিত মানুষ না আমার ব্যাপক পরিচিতি গত বত্রিশ বছরে এই শহরে হয়েছে শিশু বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ মানুষ সেটি তো অনেকেরই পরিচয় সবাই আমাদের অনেকেই পরিচিত আপনি আলাদা কেন সেটি একটু আলাদা হচ্ছে তারা আমাকে আমি যেটুকু মানুষের মধ্যে দেখেছি যে তারা একটি কথা বলে যে আজি সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন সৎ যোগ্য প্রার্থী তার দ্বারা অসৎ কোন কাজ হবে না এবং তার দ্বারা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটু উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে দুর্নীতিমুক্ত একটা সিটি কর্পোরেশন হবে আমার কাছে বিশ্বাস যে অন্য দলের অন্য প্রার্থীদের থেকে আমার সতত আমার মূল পুঁজি এবং আমার মধ্যে কাজ করার স্পৃহা আছে আর মানুষের আমার প্রতি যে আগ্রহ সেটা আমি ইতিমধ্যেই আমি ক্যাম্পিং করতে গিয়ে প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘন্টা আমি হাঁটি রাস্তায় তো এই যে হাঁটি আমি সেখানে দেখি যে মানুষের আগ্রহ উচ্ছ্বাস এটা আমাকে উৎসাহিত করেছে যে হয়তো এবারের যে নির্বাচন এই নির্বাচনে আমি জনতার মেয়র হয়ে জনতার ভোট পেয়ে জনতার মেয়র হবে এটা আমার বিশ্বাস যে অন্যজনকে ভোট না দিয়ে আমাকে আমার সততার জন্য মানুষ ভোট দেবে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আসলে ঢাকা শহরে সচেতন জনগোষ্ঠী বাস করে বাংলাদেশের এদের জন্য খুব সহজে পরিমাপ করা সহজ যে কে ভালো কে মন্দ কার ইতিহাস কি অতীতে যারা নির্বাচিত হয়েছে এবং ঢাকা শহরকে বর্তমানে জঞ্জালে পরিণত করেছে তাদেরই প্রতিনিধি কোনো না কোনোভাবে দলীয় পরিচয় আবার নতুন করে আমাদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে জনগণ যদি এখানে চিনতে ভুল করে বুঝতে ভুল করে আমাদের কিছু করার থাকবে না তো আমাদের আবেদন থাকবে যে জনগণ যেন বুঝতে পারে যে যাদের কোনো কালিমা নেই বদনাম নেই অপবাদ নেই সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই এবং দক্ষতা আছে যোগ্যতা আছে রাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যাদের বিচরণ আছে এবং তারা কর্মদক্ষ তা যদি বিবেচনা করে তাহলে অবশ্যই আমি নির্বাচিত হব যদি দলীয় বিবেচনার বাইরে আসে শুধুমাত্র দলীয় বিবেচনে আবার সিটি কর্পোরেশন যদি আবার অতীতের অন্ধকারে নিপতিত হতে করতে না চায় এই সচেতন ভোটাররা অবশ্যই আমি নির্বাচিত হব মোহাম্মদ গোলাম আল্লাহ রানি আমি এখানে সরকারি দলীয় যিনি প্রার্থী তাকে প্রথমে কগনেজেন্সি নিচ্ছি এবং প্রধান যে বিরোধী দল বিএনপি প্রার্থী তাকেও কগনেজেন্সি নিচ্ছি বিএনপির যে প্রার্থী তিনি একাধিকবার এই রাজনীতির সঙ্গে প্রথমে কমিশনার ছিলেন তারপর মেয়র হয়েছিলেন এরপর মন্ত্রী হয়েছিলেন তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঢাকাবাসী অনেক অনেক জানেন ফলে তার ব্যাপারে ঢাকাবাসী সময় মতো সিদ্ধান্ত কি নেবেন এটা ঢাকাবাসীর ব্যাপার কারণ আমি ভোটারদেরকে ডিক্টেট করতে পারবো না নাম্বার ওয়ান সরকারি 
যে প্রার্থী আছেন তিনি নবীন বয়স নবীন তিনি কখনো রাজনীতি করেননি আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে মূলত তার সম্পৃক্ততা তার পিতার কল্যাণে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে যে মনোনয়ন দিয়েছেন তাও তার পিতার কল্যাণে এখন পিতার কল্যাণে একজন যুবক এবং সেই যুবক আমি দেখলাম যে তিনি প্রায় একশো ছয় কোটি টাকার একটা বাড়ি বিক্রি করে তার লোন শোধ করেছেন তা আমি যতটুকু জানি সে ওই এগ্রিকালচারাল মেশিনারিজ ইম্পোর্ট করত তা সামাও সেই ব্যবসাটাতে সে ভালো করতে পারেনি অনেক টাকা লস ঠস দিয়ে সে একশো ছয় কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে পরে তার বাবার একটা বাড়ি পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে তাকে টাকা দিয়েছে আমি এজ এ ভোটার হিসেবে আমি ধরুন নিজে প্রার্থী নারী ভোটার হিসেবে প্রশ্ন হলো যে যার একটা পৈতৃক বাড়ি রক্ষা করতে পারেনি একশো ছয় কোটি টাকা তার একটা ব্যবসাতে তার লস দিতে হয়েছে তার আরো না জানি কত লস হয়েছে তাহলে এতগুলো একটা সিটি কর্পোরেশন চালাতে গিয়ে সে যে কস্ট ম্যানেজমেন্টে কিভাবে চালাবেন আমার মাথায় ঢুকে না তো সেই দিক থেকে যদি এখানে সাহিদ খোকন সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের এখানে সবারই বায়োডাটা আমাদের ইশতেহার আমাদের সমস্ত কিছু জনগণের কাছে উপস্থাপিত করা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমারটাও জনগণ দেখে নিতে পারেন দেখতে গিয়ে আমার একটা শুধু একটি বক্তব্য হলো যে আমি যদি আমার ছাত্রত্ব তারা দেখে আমি সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল আছে যদি আমার পরিবারে আমার ছেলে সন্তানকে দেখে আমার প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে ভালো ছাত্র ভালো স্কুলে পড়েছে ভালো কলেজে পড়ছে ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে যদি আপনি দেখেন আমার ব্যবসা বাণিজ্য করছি আল্লাহর মেহরবানিতে আমি খুব সুস্থ আছি সবল আছি আমার কোনো ঋণ নাই আমার কোনো অসচ্ছলতা নেই আপনি যদি আমার কর্মজীবন অন্যান্য ক্ষেত্র আছে সেই কর্মজীবনে যদি কর্মের উপর কেউ ডিপেন্ড করতে চায় সেটি আর একটা ব্যাপার হলো যে নত যেন না হয়ে জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য যে মোরাল নৈতিক ক্যারেজ দরকার সাহস দরকার শক্তি দরকার এবং শুধু শক্তি দেখালে হবে না সেই শক্তি মত্তা নিয়ে টিকে থাকার ক্ষেত্রে আমার যেহেতু একটা কিছু উদাহরণ আছে সেক্ষেত্রে জনগণ ইচ্ছা করলো আমার প্রতি ডিপেন্ড ধন্যবাদ জিলু ভাই আমি শুরুতে এর আগে রাউন্ডে উল্লেখ করেছি যে ভোটাররা কি চাইবেন যে দেশ এবং দেশের মানুষ নিয়ে ভাবনা আমার কিছু লেখালেখি আছে আমার প্রথম কবিতার বই হচ্ছে অন্তরে বাংলাদেশ এবং এরপরেও আমার কিছু অন্যান্য বই আছে এগুলো যারা পড়বেন তারা জানবেন আমি দেশকে নিয়ে দেশের মানুষকে নিয়ে কিভাবে ভাবছি আমার কিছু প্রকাশনা আছে আমি একটা অনলাইন নিউজ পোর্টাল রান করি আমাদের সংবাদ নামে আমি বাংলাদেশ অনলাইন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের একজন সিনিয়র সহ সভাপতি আমি সুশাসন নিয়ে কাজ করি গুড গভর্নেন্স ফোরামের আমি জয়েন্ট কনভেনার আমি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার ঢাকা মহানগরীর আমি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের একটি সংগঠন আছে বাংলাদেশ স্টাডি সার্কেল সেখানে আমরা বিধগ্ধজনদের নিয়ে বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি এবং আমি আরেকটি জিনিস আপনার কথা বলছেন কিন্তু অন্যদের চাইতে আপনি কোথায় এগিয়ে সেটা একটু অন্যদের সঙ্গে অন্যদের তুলনাটা হচ্ছে এখানে যে দেশ নিয়ে ভাবনা অন্যদের লেখালেখি সেটা আছে কিনা এবং তারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন কিনা সুশাসন নিয়ে কাজ করছেন কিনা আপনার কি ধারণা বাকি বহাল কতটা আপনি যে অন্যরা লেখালেখি করেন কিনা বা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন কিনা আমি যতটুকু জানি যে সরাসরি মানবাধিকারের কাজ খুব বেশি প্রার্থী করেন না সুশাসন আন্দোলনের সাথে খুব বেশি প্রার্থীর যোগাযোগ নেই ব্যক্তিগতভাবে কারো বক্তব্য থাকতে পারে অনলাইন মিডিয়া বা কার্যকর গণমাধ্যমের জন্য যেই আন্দোলন সেসবের সাথে কেউ কেউ হয়তো আছেন এর বাইরে আমি মনে করি যে দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান যেমন আমি যখন ক্যাপ্টেন হলাম তখন আমি যদি নিজে জাহাজে চাকরি করতাম প্রতি মাসে আমি দশ পনেরো হাজার ডলার ইনকাম করতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা ছেড়ে বাংলাদেশে এসে এখানে অন্যান্য প্রার্থীদের কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা তো বিচার করবে ভোটাররা আপনি কেন আপনি 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 জাস্টিফাই করবেন ভোটারদের কাছে যে হ্যাঁ তার চাইতে বেটার ভোটারদের কাছে আমার এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে আপনাকে যে ভোটাররা কেমন প্রার্থী বেছে নেবেন কেমন মেয়র তারা দেখতে চান সেই হিসাবে ভোটারদের কাছে আমার প্রশ্ন যারা দুর্নীতি করে লুটপাট করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয় ক্ষমতা সম্মানের আশায় আপনি কি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা কি এগুলোর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন আপনি দুর্নীতি লুটপাট অনেকের নামে মামলা আছে দুর্নীতির মামলা দুদকের মামলা মামলা তো ধরেন আপনার নামে ছিল তার মানে আপনি তো অভিযুক্ত 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 দোষী সাব্যস্ত হয় নাই অভিযুক্ত অভিযুক্ত অনেকেই আছে তারপরে ঋণ খেলাপি বিল খেলাপি এরকম আছে কালো টাকার মালিক এগুলো প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয় আছে তারপর যারা জনজীবনের দুর্দশার জন্য দায়ী যারা নাগরিক অধিকারকে ব্যবসার পণ্য বানায় যাদের রাজনৈতিক রাজনীতি করে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় যাদের জনগণের দুর্দশা বাড়ে যারা নদী খাল দখল দূষণ রাস্তা ফুটপাথ দখল করে 
যারা খাস জমি দখল করে শ্রমজীবীদের শোষণ করে তারপর দান বিশ্বাসে যারা শিক্ষা চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসা করে তারপর ছাত্র ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শিক্ষানুরাগী হয় যারা তথাকথিত আধুনিকতার নামে ছাত্র যুব সমাজকে উশৃঙ্খল বানায় টাকা দিয়ে ভোট কিনে তাদের পক্ষে ভোটাররা তাদের পক্ষ নেবেন তাদেরকে সমর্থন করবেন তাদেরকে ভোট দিবেন নাকি যারা এই দখল দূষণ দুর্নীতি কালো টাকা এগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লড়াই করে জনগণের যে সমস্যার সংকট সেগুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত জনগণের পাশে থেকে লড়াই করে সেই বিবেচনায় আমি মনে করি যে আমি মানে সাধ্য অনুযায়ী সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জনগণের যে কোনো ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম এই রাউন্ডে প্রত্যেকের জন্য এক মিনিট সময় এবং প্রত্যেকে আপনারা প্রত্যেকের কথা শুনলেন এখানে কথা শুনে বা এই কয়দিনের নির্বাচনী প্রচার অভিযান দেখে বা ওনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করতে পারেন আর কি প্রত্যেকেই করতে পারেন যে কাউকে কাকে করবেন সবাই নোট রাখবেন পরে আনসার করবেন মনে হয় সাইফুদ্দিন আহমেদ মির না সবাইকে না আপনি স্পেসিফিক করবেন একাধিক জনকেও করতে পারেন নাম বলবেন কাকে কোন প্রশ্নটা করছেন এক মিনিট সময় এক মিনিটের মধ্যে আপনি প্রশ্ন করবেন আপনি ওনাকে করছেন আপনি নোট রাখবেন পরে আনসার দেবেন আমার ওনার কাছে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে জনগণ ভোট দেবে কেন আপনাকে ভোট দেবে আপনি অনেকগুলো বায়োডেটা আপনার বলছেন আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে মনে হয় যে আমার ভোটটা আমি আপনাকে দিই কিন্তু আমার তো আপনাকে চিনতে হবে আমি একজন মেয়র ক্যান্ডিডেট আমি আপনাকে চিনি না এখানে এসে আমি জানলাম যে আপনি মেয়র ক্যান্ডিডেট আপনার না কোনো পোস্টার আছে না কোনো প্রচার প্রপাকাণ্ডা আছে তাহলে যেমন একজন ভালো ক্যান্ডিডেটকে আপনি এত গুণে গুণা নিত আপনাকে তো মানুষ জানেই না চিনেই না আমি একজন ক্যান্ডিডেট আমি আপনাকে চিনি না प्रश्न दीर्घ समय सेवा दिले नतुन प्रजन्म क्यों रास्ता देवें सकाल बेला आगे स्वजन प्रोग्रामे शहीदुल भाई इश्तेहर मध्य जिन सिसिटी सिसिटी माध्यम समस्या अनेक समाधान कर मन सिसिटी प्रति दुर्बलता क्यों আমরা যদি দেখতে চাই যে এই যে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান বর্ষবরণে বস্ত্র হরণ এতে অসংখ্য সিসিটিভি একশো তিরিশ একত্রিশটা সিসিটিভি তাদের তিন স্তরে কিন্তু তারপরেও সেই সিসিটিভি কোনো নিরাপত্তা দিতে পারলো এই জন্য সিসিটিভিটা একটা মানে প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করব কিন্তু সেই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করবে কে মানে ম্যান বিহাইন্ড দ্য গান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন গেল মূলত গোলাম আল্লাহ রনি রেজাউল করিম এবং সাইফুদ্দিন মিলনের কাছে আপনাদের কাছে চারজনের কাছে চারটি প্রশ্ন আছে তো বদর রশিদ ফিরোজ শেষ করবেন আপনার আলোচনা তিন মিনিট আপনার জন্য সময় ভোটারদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইলে শেষ মুহূর্তে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে টেবিল প্রতীকে ভোটারদের কাছে আমার অনুরোধ যে নগর সভ্যতা কিভাবে গড়ে ওঠে তার ইতিহাস এটা সেটা সম্পর্কে জানা যে নগরটা গড়ে ওঠে প্রত্যেকটা সমাজের যারা অধিপতি থাকে কর্তা থাকে যারা শাসক থাকে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নগর গড়ে ওঠে তাদের আর্থিক সুবিধা অসুবিধা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কাজে আজকেও যে নগর এখানে আমাদের আছে ঢাকা নগর এই নগর ও শাসক শ্রেণীর যে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সুবিধা অসুবিধা অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোকে কেন্দ্র করেই নগর যে পরিচালিত হয় সে কারণে আমরা দেখি ঢাকা নগরও আজ থেকে চারশো বছর আগে যেটা গড়ে উঠেছিল সেই নগরের আয়তন বেড়েছে জনসংখ্যা বেড়েছে স্থাপনা বেড়েছে কিন্তু নাগরিক যে সুবিধা সেই সুবিধাগুলো বাড়েনি নগরের অনেক সমস্যা বহু সমস্যা সেই নগরের সমস্যাগুলো 
সমাধান করা কঠিন কিন্তু আমি মনে করি সেটা সমাধান করা অসম্ভব নয় তাহলে সেই অসম্ভব নয় কঠিন কঠিন সমস্যাটা সমাধান করার জন্য জনগণকে সচেতন হওয়া দরকার ভোটারদেরকে সচেতন হওয়া দরকার নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে সেই দাবিগুলো আদায় করা দরকার সেজন্য এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও যেমন আমাদের সিটি কর্পোরেশন অসংখ্য মানে ঢাকা নগরে এটা এই নগরটাকে একটা প্রাচ্যের ভ্যানিস শহরের সাথে তুলনা করা হতো এটা বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা তুরাক বালু নদী এই নদী বেষ্টিত এই ঢাকা শহর তেতাল্লিশটা খাল চারশোর মতো পুকুর এবং জলাশয় ছিল এই শহরে একটা সৌন্দর্য ছিল বৃক্ষরাজি ছিল সবুজ ছিল এই সমস্ত কিছু ধ্বংসের জন্য দায়ী কারা ধ্বংসের জন্য দায়ী এখানকার যে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা এখানকার যে পুঁজিবাদী শাসন ধনিক শ্রেণীতে শাসন এবং লুণ্ঠন দুর্বৃত্তায়ন সেই গুলো থেকে মুক্ত করার জন্য নগরবাসীকে সচেতন এবং সংগঠিত লড়াই করতে হবে নগরবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে সিটি কর্পোরেশনটাকে দুর্নীতিমুক্ত আমলাতন্ত্র মুক্ত এবং দলীয়করণ মুক্ত করতে হবে দেখা যায় যে সিটি কর্পোরেশনের কাজ হয় না পরিচ্ছন্নতা আবর্জনা মানে কয়েকটা কাজ সিটি কর্পোরেশনের জন্য ডিফাইন করা আছে এখানে ধরেন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা রাস্তা পারাপার করা বাতি জ্বালানো এবং কবরস্থান সংরক্ষণ করা এর বাইরেও একশো বিশ প্রকারের যে কাজ সেইগুলো সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করা হয় কিন্তু সেগুলো সিটি কর্পোরেশন এককভাবে করতে পারে না সরকারের অনুমোদন লাগে ছাপ্পান্নটা সংস্থা আটটা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত আছে কিন্তু ট্যাক্স প্রদান করতে পারে মাত্র একটা হোল্ডিং ট্যাক্স এটাই সিটি কর্পোরেশন করতে পারে আর বাকিগুলো থেকে কোনো ট্যাক্স আদায় করতে পারে না সিটি কর্পোরেশন কাজে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতায়ন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা নগর সরকারের কথা দাবি বহু প্রার্থীর পক্ষ থেকে এসেছে নগর সরকার গঠন করা দরকার অথবা নগর কাউন্সিল গঠন করা দরকার যাতে করে এই সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা সেগুলোর একটা সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া সেই উদ্যোগগুলো সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নিতে হবে এবং এটা শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এটাকে বিভক্ত করা দরকার ছিল না অবিভক্ত রেখেই এখানে মেয়র ডেপুটি মেয়র হতে পারত এবং ওয়ার্ডগুলো সেই ওয়ার্ডগুলোকে যদি তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা হতো এবং সেটা যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হতো সেইভাবে সিটি কর্পোরেশনটা বিভক্ত না করে সেইভাবেও সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতো এখানে নারী শিশু নিরাপত্তা মানে হীনতা আছে শিশুর যে বিকাশ উপযোগী এখানে পরিবেশ मेट्रोपोलिटन যেখানে কোনো মানে সমস্যা দেখা দিলে কোনো সন্ত্রাস চাঁদাবাজি হলে বা খুন খারাপি হলে অপ্রীতিকর ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কনসার্ন থানায় ওটা লিপিবদ্ধ হবে এবং জানাজানি হয়ে যাবে পাশাপাশি সমস্ত মিডিয়াকে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে যাতে কোনো পক্ষ এটা গোপন করতে না পারে যেমন পয়লা এপ্রিলের পয়লা বৈশাখের ঘটনাটা পুলিশ অনেকটা চেপে গিয়েছে কেন চেপে গেছে সবাই বুঝতে পারতেছে এই বস্ত্রহরণ মামলাটা যদি নেটওয়ার্কে আসতো সবার কাছে তাহলে কিন্তু পুলিশ চেপে যেতে পারত না আমি মনে করি আমাদের যে নিরাপত্তাহীনতা আমরা ভুগি এই সিসিটিভিটা আমাদেরকে ব্যাপক আকারে এসে সুযোগ দেবে অনেক অপরাধী অপরাধ থেকে দূরে সরে যাবে কারণ সে তো আওতায় চলে আসতেছে পুলিশের আওতায় সিটি কমিশনের আওতায় মিডিয়ার আওতায় চলে আসতেছে ডিউ টু সিটি সিসিটিভি এতে কিন্তু ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন হবে না ঢাকা সহ যত হোল্ডিং আছে সমস্ত হোল্ডিং এর মালিকরা তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য টাকা দেবে সিটি কর্পোরেশনকে যাতে তারা এই আওতায় আসতে পারে এটা টানার কারণে আমি যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করব যে কেবেল ব্যবহার করব সেই কেবেলের মাধ্যমে টোটাল সিটি কর্পোরেশনকে আমি ওয়াইফাই জন্য রূপান্তরিত করতে পারব একই পয়সায় ফলে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ তরুণ তরুণী প্রতি বছর কর্মসংস্থান হবে এই ওয়াইফাই জোনের কারণে তাই আমি এই সিসিটিভি নিরাপত্তা এবং নগরের পরিচ্ছন্নতার অন্যতম মানে দায়িত্ব পালন করবে সিসিটিভি বেলা ওঠার আগে যদি পরিচ্ছন্নতা কর্মী তার আবর্জনা বর্জ্য অপসারণ না করে বেলা উঠলে সে সিসিটিভি আওতায় চলে আসবে সে কেন স্মরণ না এবং ডিজিটাল কায়দা এসে জবাব দিতে আওতায় আসবে বাধ্য সে একদিন দুদিন তিন দিন পরে সে বাধ্য হবে সে অপসারণ করতে অর্থাৎ বেলা ওঠার পরে আর ঢাকা শহরে কোনো আবর্জনা থাকবে না একমাত্র সিসিটিভির কারণে পাশাপাশি আমরা ব্যাপক আকারে কর্মসংস্থান করতে পারবো এবং পিপিপি পদ্ধতিতে বুড়িগঙ্গা এবং পিপি পদ্ধতিতে বর্জ্য উৎপাদনের কারখানা তৈরি করব বর্তমান যে সিটি কমিশন রেভিনিউ আর্নিং তার দ্বিগুণ হবে যদি আমরা দুটো মানে প্রজেক্ট চালু করতে পারি ঢাকা শহরে পিপিপি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাকসেসফুল না অনেকদিন ধরে তবু একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ সরকারের নগর যুগান্তকারী কিন্তু সফল না হলে সেটিকে আর যুগান্তকারী পদক্ষেপ কি হয়ে বলবেন এখনো তো কেবল নতুন এটা 
বিভিন্ন পদ্ধতিটা নতুন কিন্তু যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমি সিটি কর্পোরেশন জায়গা দেব বর্জ্য দেব একজন ব্যবসায়ী যদি সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা করে সে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ ধন্যবাদ প্রশ্ন উত্তর কি এখানে আপনি প্রশ্নের উত্তর এবং কনক্লুড করবেন আলোচনা ভোটারদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিলু ভাই মিলন ভাই যে প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের প্রচার প্রচারণা কম কেন চেনেন না প্রথমত নতুন প্রজন্মকে তো আসতেই হয় এসে আসার পরে লোকজন চিনবে এবং আপনারা দীর্ঘদিন ধরে যারা সিনিয়ররা কাজ করেছেন রাজনীতিতে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর করেছেন আমরা আশা করব যে নতুনদের জন্য আপনারা কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেবেন আর প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে মিডিয়ার কাছে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে যে এই জায়গায় বোধ হয় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা নাই সকল প্রার্থীকে সমান সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে না যেমন আজকে সকালেই আপনারা অনেকেই যখন এটিএন এর স্টুডিওতে ছিলেন তখন আমি কিন্তু কমলাপুর জিরো পয়েন্ট সদরঘাট এসব জায়গায় জনসংযোগ করে বেরিয়েছি কিন্তু আমাদের সেই কাজগুলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না এটা একটা ছোট দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এই সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর নির্বাচন স্থানীয় সরকার এই এই নির্বাচনটাকে আরো সুন্দর এবং অর্থবহ করার জন্য আমি মনে করি যে না ভোটের প্রচলনটা থাকা উচিত না ভোটের অনেক সুবিধা আছে এর মধ্যে একটা সুবিধা অন্তত আমি উল্লেখ না করে পারছি না যে এটি তো এখন বলে আপনার সময় নষ্ট করা ছাড়া কোনো লাভ নেই ওকে বলতে পারেন এটা থাকছে না বাট আমি চাইবো যে আমার ভোটার সাথে এটার জন্য কাজ করবেন এবং সমর্থন দেবেন নির্বাচন কমিশনকে দলীয় প্রার্থী না হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কথা আমি বলেছি এবং নির্বাচন কমিশন ইকুয়াল অপরচুনিটি নিশ্চিত করার জন্য কমন পোস্টার করা কমন প্রার্থী পরিচিতি প্রকাশ করা প্রার্থীদের জন্য ইকুয়াল মিডিয়া ডিবেট অ্যারেঞ্জ করা এগুলো করতে পারেন স্টেট ফান্ডিং এর মাধ্যমে ইকুয়াল অপরচুনিটি নিশ্চিত করতে পারেন এতে করে জনগণ সঠিক তথ্য পাবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যদি শত কোটি টাকা ব্যয় রাস্তা নির্মাণ করতে পারি সেই রাস্তার যে দুর্নীতি সেখানে যে অপচয় হয়ে যাচ্ছে সেই যিনি অভিভাবক হবেন তার নির্বাচনের জন্য কেন আমাদের কোন স্টেট বাজেট থাকবে না দেয়ার শুড বি সাম স্টেট ফান্ডিং টু হেল্প দি বেটার ইলেকশন এটা আমি মনে করছি যে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়গুলো ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবেন আর আর দু একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানবাধিকার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে মানবাধিকার না থাকলে আমাদের সমাজ ভেঙে পড়বে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ডেমোক্রেসি না থাকলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সুশাসন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সুশাসন যদি না থাকে তাহলে কখনো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না এবং কার্যকর গণমাধ্যম না থাকলে এর কোনোটি অর্জন করা সম্ভব না সুতরাং এগুলো নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সুন্দর সুষ্ঠু নগর করার জন্য সবাইকে এসব ভোটারের কাছে অ্যাপিল করবো কেন ভোট দেবে আবার প্রশ্ন বোধ হয় আপনার কাছে একটা ছিল প্রশ্ন পারলে দেবো না হয়তো আমি আমার সামনে আমি আমার অ্যাপিল করি নতুন প্রজনের প্রজন্মের দিকে ভোটাররা নজর রাখবেন আমার আমার যে জনগণের কাছে অ্যাপিল যেহেতু সামনে নির্বাচন এবং আমি একজন প্রার্থী আমার জনগণের কাছে অ্যাপিল হচ্ছে যে এটি নির্বাচন না এটি এমন একটি নির্বাচন এ দেশে সৎ মানুষের রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না সেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজকের সমাজ ব্যবস্থায় একটি পরিবারের স্বামী স্ত্রী উভয়ে চাকরি করার পরও সে পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হয় না সেখানে সে তার সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয়ভার কিভাবে বহন করবে পাশাপাশি গ্যাস পানি বিদ্যুতের বিল প্রতিনিয়ত বাড়ছে ট্যাক্স খাজনা বাড়ছে তো এগুলো বিল তারা কোথা থেকে দেবে একবার চিন্তা করে দেখেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন উনার সময় এদেশে মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির প্যাগোড়ায় কোনো ধরনের বিল ছিল না তো আজকে এগুলো বিল আবার বড় হয়েছে বহু মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির প্যাগোড়া এই ঋণে জর্জরিত হয়ে গেছে তো যদি এই অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছে এটা শুধুমাত্র অসৎ দুর্নীতিবাজরা দীর্ঘ চব্বিশ বছর যাবৎ এদেশের ক্ষমতায় বলেই ওই মসজিদ মাদ্রাসায় মন্দিরে আবার গ্যাস বিল পানির বিল বলব করা হয়েছে যদি হোসেন মোহাম্মদের সাথে ক্ষমতায় থাকতো আমার বিশ্বাস জনগণকেও আজকে 
বিদ্যুৎ বিল পানির বিল গ্যাস বিল দিতে হতো না আমার কাছে সময় থাকলে আমি এটা এখানে প্রুভ করে দিয়ে যেতাম যে কেন জনগণকে এই বিলগুলো দিতে হতো না তো আমি জনগণের কাছে আমার অ্যাপিল থাকবে আপনারা দলের দল থেকে বেরিয়ে আসেন দলের মোহ থেকে বেরিয়ে আসেন বেরিয়ে আসে আপনি আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন বিবেককে প্রশ্ন করে যাকে আপনি সৎ ভাববেন যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকে আপনি ভোট দেন অন্তর্ভাগ্য দেশে এই মুহূর্তে সৎ নেতৃত্ব প্রয়োজন আর আপনার ভোট আপনি নষ্ট করবেন না একজন ভালো মানুষের বাক্সে আপনি ভোট দেন যাতে করে আমাদের এই দেশ সৎ মানুষরা রাজনীতিতে আসতে উৎসাহ বোধ করে আপনি আপনার ভোট একজন খারাপ মানুষের জেলে শুনে একজন খারাপ মানুষের বাক্সে দিয়ে আপনি ভোটটা নষ্ট করবেন না আমি অনেক প্রার্থী সম্বন্ধে বলতে পারতাম রনিবাই বলেছে এটা আপনারা অনেকেই শুনেছেন তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এমন লোকের বাক্সে ভোট দেবেন না যে লোকটা দেনাদার তাকে ভোট দিলে আপনার সিটি কর্পোরেশন বিক্রি করে খাবে আর আপনার যদি মামলায় জর্জরিত কোন মানুষকে ভোট দেন তাহলে তো আপনার সিটি কর্পোরেশন মেয়রের সাথে আপনার চেলকালায় যেয়ে দেখা করতে হবে তো এটাকে আপনারা চান না চান এই দেশ সৎ মানুষ আসুক সৎ মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক আর সেটা দায় দায়িত্ব আপনাদের আপনারা যদি এখন সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবেন তাহলে তার বিপদ আপনাদের কাছে পড়বে এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অ্যাপিল করব সময় আছে দেশকে বাঁচার সৎ মানুষকে রাজনীতি আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন আর আমার কাছে যে প্রশ্নটি সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বে আসার জন্য আমরা কেন রাস্তা ছেড়ে দেই না আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই মুহূর্তে আমার সামনে আমি যাদেরকে ক্যান্ডিডেট হিসেবে চিনি তাদের থেকে আমাকে নিজেকে মনে হয়েছে যোগ্য এই জন্য আমি ছাড়িনি ডক্টর তুহিত মালিক আপনারা অনেকে চেনেন সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো তাকে আমি একাধিকবার বলেছি যে তোমার ভবিষ্যৎ আছে তুমি যদি স্বীকৃতি দান করেছেন তো এটা আমার জন্য একটা গর্বের ব্যাপার আই হ্যাডসপ আপনাকে মানে একেবারে অবনত মস্তকে আপনাকে সালাম জানাই আপনাকে এই করার জন্য নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে একজন প্রার্থী কখন পরিচিত হয় বা পরিচিত করতে যায় দুটো কারণে একটা কারণ হলো তার নিজের ফেসকে পরিচিত করা এবং নিজেকে মানুষের কাছে তুলে ধরা তা আমি আসলে গত ষাটটি বছর মিডিয়ার কল্যাণে যে কোনো কারণে আমার ফেসটি পরিচিত দুই নম্বর হলো সে জনগণের কাছে তুলে ধরতে চায় আসলে সে কি করতে চায় হোয়াট ইড লাইক টু ডু আমি আসলে কিভাবে কথা বলি আমার চিন্তা চেতনার সম্পর্কে সারা বাংলাদেশের মরলেস তিন চার কোটি লোক কিন্তু যান মুখস্থ কিভাবে যেন আপনি দেখেন যে আমি প্রতি সপ্তাহে দুটো লেখা লেখি যা নিয়মিত পাঠক কম করে হলো পঞ্চাশ লাখ আমি ফেসবুকে আমার সঙ্গে কানেক্টেড আছে পঞ্চাশ লাখ তরুণ তরুণী তো যার জন্য আমাদের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ আছে আর আপনি যে রাস্তায় যে যারা যারা হাঁটে তাদের একটা সাধারণ ডাটা বলি যে একটা লোক যদি আপনি সর্বোচ্চ গতিতে হাঁটেন চার কিলোমিটার বেগে হাঁটতে পারেন যদি ডেইলি চার ঘন্টা হাঁটেন আপনি দুশো চল্লিশ মিনিট হাঁটতে পারবেন আর যদি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করেন একজন ভোটারের পিছনে সারাদিন আপনি আটচল্লিশ জন লোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে পারবেন কথা বলতে পারবেন আর পনেরো দিনে দশ দিনে বসে আপনি মাত্র চারশো আশি জন লোকের সাথে আপনি হাত মিলাতে পারবেন তো এই যদি হয় আপনার গণসংযোগ আর আমি কি করেছি দেখেন আমি এই পনেরো দিন যাবত প্রচার করছি আমি এমন ভাবে কৌশলে এক একটা বৈঠক উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছি আমার এক একটা উঠান বৈঠকে গড়ে দুই হাজার থেকে পাঁচশো থেকে শুরু করে দশ হাজার পর্যন্ত লোক ছিল আমি হিসাব করে দেখলাম যে অ্যাটলিস্ট প্রতিদিন দশ হাজার লোকের সঙ্গে আমি পাঁচ মিনিট থেকে সব দশ হাজার লোক এইভাবে গড়ে বসিয়ে পাঁচ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর্যন্ত আমি তাদেরকে আমার আদ্দেশ আমার উদ্দেশ্য আমার বিষয়গুলো বুঝিয়েছি অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের সঙ্গে আমি ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করেছি ইনস্টেট অফ ফোর চারশো আশি লোকের পরিবর্তে পনেরো দিনে অর্থাৎ আমি কি করেছি যে আমার যারা ভোটার যারা আমাকে ভোট দেবে আপনি আমাকে ভোট দেবেন না বা উনি ভোট দেবেন সে প্রার্থী আমাকে যারা ভোট দেবে আমি তাদেরকে টার্গেট করেছি এবং গত পনেরো দিনে সেই টার্গেটের জায়গায় আমি পৌঁছে গেছি আমি কোনো মিডিয়াকে দেওয়ার দিনি আমি মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করেছি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে একটা প্রার্থী মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করেছে তা আমি এই গত পনেরো দিনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের সঙ্গে সরাসরি এইভাবে তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে আমি তাদের উত্তর দিয়েছি আমি এই কাজটা করেছি যেটা কোনো মিডিয়ায় আমি প্রকাশ করিনি এবং করব না দিস ইজ এ পলিসি বিকজ আমি তো ইলেকশন করে আসছি আমি জয়লাভ করে আসছি আমি সেই ট্র্যাক রেকর্ড আমি জানি কীভাবে ইলেকশন করতে হয় আরেকটা ব্যাপার হলো যে আপনি দেখেন কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন আমাদের উত্তরের আমার দক্ষিণের মেয়র প্রার্থীতে সবাইকে ধন্যবাদ যে তারা এই কাজটা করেনি উত্তরে দেখলাম কেউ ঝাড়ু দিচ্ছে কেউ সাইকেল চালাচ্ছে হ্যাঁ কেউ দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে সবুজ একটা গেঞ্জি পরে হাত বের করে মাসেল দেখাচ্ছে যে আমি ইয়াং একজন তারা জিজ্ঞাসা করছে আপনি বুড়া মানুষ ইয়াংদের সাথে পারবেন না তো তো বলতে সে যে প্রমাণ করার জন্য সে করছে কি নিজের বডি দেখাচ্ছে যে আমি খুব ইয়াং তা আমি ভয়
আপকো সেনা জানারে সম 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 এন্ড এটা আমি কিভাবে বলবো আমি শর্মে মরে যেতেছি এজন্য আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে এখন পর্যন্ত আমার হীরা রাঙ্কি বানাই না আমি এত বড় হীরা পাবো কোথায় এত যদি বড় হীরা না বলে যে বর্তি দিকে বলে যে আপনি আংটি বানিয়েছেন ঠিক আপনার হীরা পছন্দ হয় না হীরা ছোট হয়ে গেছে হ্যাঁ তাই বাংলাদেশে এত হীরা বড় হীরা পাওয়া যায় না তা আমি খুব টেনশনে ছিলাম যেহেতু আমার দক্ষিণের কোনো প্রার্থী ওই ধরনের মানে নাল ছাড়িয়ে দেয় পাল তুলিয়ে দেয় এরকম কিছু বলে নাই তা আমারও সম সমাসম এখনো শোনাতে হয় না আমি এখন পর্যন্ত যেটা করতেছি আলহামদুলিল্লাহ যে আমি কনফিডেন্ট যে আমি যাদেরকে টার্গেট করেছি আমার ভোটার তাদের সঙ্গে আমার কমিউনিকেশন হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে কতটা ভোট পাবো দিন আনতে সেটা বোঝা যাবে সেটা আল্লাহ যদি আমার প্রতি সদায় হন আমি সেই ফসলটা ঘরে তুলতে পারবো তার আগ পর্যন্ত সেটা হলো আমি কখনোই ভাই আমি বলি ছোটকাল থেকে আমি কাউকে অনুকরণ করিনি আমাকে সবাই অনুকরণ করেছে আমার চিন্তা হচ্ছে তোমার বুদ্ধি প্রজ্ঞা দিয়ে আমি সবসময় ব্যতিক্রম ধর্মী কোনো কিছু করার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি এখন রাজনৈতিক কলম লিখছি আপনি বাংলাদেশে অন্য কোনো কলম লেখকের সঙ্গে আমার কলম করবে না আমি পাঁচটা বছর এমপি ছিলাম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মী এই ইলেকশনের ক্ষেত্রে আমি ব্যতিক্রম ধর্মী একটা প্রচার প্রপাকাণ্ডা আমার নিজের মতো করে করছি যেটা আল্লাহ যদি সফলতা দেন আপনারা সবাইকে বলুন অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ গোলাম আল্লাহ রানি মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী মিস্টার বজরুল রশিদ ফিরোজ মিস্টার মোহাম্মদ শহীদ ইসলাম মিস্টার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন মিলন দর্শক কথা বলছিলেন ঢাকা দক্ষিণের পাঁচ মেয়র প্রার্থী অন্যদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি কেউ কেউ আসেননি নানান যুক্তিতে আমরা চেষ্টা করব বাকিদের হাজির করবার জন্য যদি আমাদের আমি আগেই বলেছি আমাদের কন্ডিশন অনুযায়ী শর্ত অনুযায়ী যদি তারা আসতে সম্মত হন কেননা লেভেল প্লেইং ফিল্ডের কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এই অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানের বাইরেও সেটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তবে এখন যে প্রশ্নটি সবার সামনে প্রার্থীরা তাদের অঙ্গীকার করছেন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যদিও বা সকল প্রার্থী অবগত কি না যে তাদের আসলে কি ক্ষমতা আছে কি তারা করতে পারবেন অনেকে নানান কিছু করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এই অর্থ এই কাজগুলো করতে কত টাকা ব্যয় হবে কত অর্থ লাগবে সেটি তাদের হিসেব নিকেশের মধ্যে আছে কিনা সেটিও কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন ভোটাররা এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই তুলতে পারে এই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে এই অর্থের উৎস এই অর্থ তারা কোথেকে পাবেন সেটি নিয়েও আমাদের প্রার্থীদের অনেকেরই হোমওয়ার্ক করা আছে কিনা সেটিও এটি বড় প্রশ্ন যাই হোক এইসব প্রশ্নের চাইতে বড় প্রশ্ন যেটি সেটি হচ্ছে যে যথাসময়ে নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে কিনা চারিদিকে নানান রব উঠতে শুরু করেছে নানান আলামত দেখা দিতে শুরু করেছে আজকেও প্রার্থীরা অনেকেই সেদিকে ইঙ্গিত করছেন আমরা চাইব যে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হোক অবাধ হোক নিরপেক্ষ হোক শেষ পর্যন্ত সকল প্রার্থী মাঠে থাকুক এবং আঠাশে এপ্রিল ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে চাক যে জয়ী হন যে পরাজিত হন কিছু যা আসে না কেউ একজন জয়ী হবেন বাকিরা পরাজিত হবেন কিন্তু ভোটাররা যেন ভোট কেন্দ্রে স্বাচ্ছন্দ্যে যায় এবং প্রার্থীরা যেন তাদের ভোটারদের নিয়ে যেতে পারেন সেরকম একটা পরিবেশ নিশ্চিত করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ প্রধানত নির্বাচন কমিশনের সামনে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা